レッツプレイワンソングしのぶえしのぶえ奏者の井上まみです一曲解説シリーズにようこそ今回は前回の峠の我が家パート1に続きパート2として峠の我が家ハモリパートをお届けしますパート1をまだご覧になっていない方は、先にそちらを見てくださいね。では、早速、始めましょう。この曲は、アメリカ合衆国の民謡でしたね。この歌は、アメリカ開拓時代に広まった、というお話も前回しましたよ。この楽譜はメロディーの楽譜です。4分の3拍子。でしたよ。演奏するポイントとしては、頭が飛び出した、ジャッキの曲、そして優しくゆったり音を出すということでしたね。前回は触れませんでしたが、この曲半音のゴーペケがたくさん出てきています。この曲では、ファのシャープ、に当たります。ハモリパートにもゴーペケが出てきます。この指使いについてまずは少しおさらいをしておきましょう。左手部分がここ。右手部分がこことなります。ゴーペケは左手薬指を開けます。ファの音から半音上がりますよ。薬指を伸ばすと、自然に指穴に隙間ができますね。これを使います。この開き具合を覚えてくださいね。黄色の部分が指の隙間です。つまり、塞いでいる部分が少ないということですね。ゴーペキについてもう少し詳しく知りたい方は、ワンポイント忍びへその6、ゴーペケ、ニーペケ、上達のコツの中で詳しく説明していますので、参考にしてみてくださいね。では、2行ずつ見ていきましょう。1行目、2行目です。ジャッキで入るレの音は、まずは大切に入りましょう。そして、優しくすり上がるように、死の音につなげ、二小節目の層を頂点に、山を作り、ニュートラル。前回の動画でご説明しました、音が切れそうで切れない状態の息の使い方です。柔らかさを出すために、一瞬、息を出すという行為をやめて、惰性で音が残るという吹き方でしたよ。そして、三小節目のドを、四小節目まで、穏やかに山を作り、息継ぎとなります。息継ぎ後の、で、み、これはジャッキなので、次の小説の頭となります。みで少し山を作り、優しくでに入り、三拍目に向けて山を、その音も優しく入り、二拍分の山を作り、ここで再びニュートラル。一瞬、息を緩め、音が切れないように、静かに、その音につなげ。三小節目、だの音で、山を作って、息継ぎです。息継ぎ後のし、ど、これは次の小説の頭ですね
。では、ここまでを吹いてみたいと思います。カウント5回聞いて入ります。つまり、2小節分となりますよ。3行目、4行目です。3行目は、静かに始まり、死の音が2小節分伸びていますが、ここは、少し山を作りましょう。軽めの山の後、3小節目に当たる、み。ここは、少し深めに山を作り、息継ぎとなります。4小節目の頭に当たる、ソは、深く息を出し、あとは緩めて、優しく入りましょう。そして、2小節目のラは、太く盛り上げ。3小節目からのソは、静かに収めましょう。では吹いてみますね。カウント4回聞いて入りますよ。5行目、6行目です。5行目の最初は優しく。そして1小節目より2小節目で息を少し太くし、3小節目で再び優しく、そのまま息継ぎまで伸ばしましょう。6行目の頭に当たるでの音。ここは少し膨らませ、そのまま優しくその音に、少し山は作りますが、ここで再びニュートラル。ニュートラルの後は、優しく膨らませて、半音が来るので、ここは優しく。三小節目のラからソにかけて山を作り半音は優しくとなりますではここまでを吹いてみたいと思います5行目は一拍目から始まっていますのでカウント6回丸々二小節分聞いて入りますよ7行目、8行目です。7行目は1行目と同じです。雑記で始まる例は大切に入り、優しくすり上がるように死の音につなげ、総頂点に山を作り、ここでニュートラル。ニュートラルの後は、優しく入り、どの音は、4小節目にかけて山を作り息継ぎとなります。どの音から始まる ?8 行目。ここは少し膨らませて、での音は大きな山で。そして半音は優しく。
、ラも、膨らませた後、優しくソに入り、そのままラストは静かに収めましょう。では、吹いてみますね。カウント5回聞いて入りますよ。では音楽に合わせて一緒に吹いてみましょう。構成は前奏4小節1番、繰り返し4小節となっています。繰り返し4小節なので、ここからかなと思いがちですが、ここからではなくて、ここ、ジャッキなので、ここからとなります。つまり、この三拍目でリピートが始まるということです。では、四小節聞いて入りますよ。できましたか今度はこれを峠の我が家のメロディーと二重奏してみたいと思います。私はメロディーとハモリパートを演奏しますので、もう一度ハモリパートに挑戦してみてください。できましたかハモリパートに合わせてメロディーも吹きたくなりますよね。どちらで吹いてもらってもいいように楽譜を2種類。メロディーとハモリパートを同時に出しておきますね。
、それぞれに楽しんでみてください。では、4小節聞いて入ります。二重奏では相手の音を聞きながら音と音を混じり合わせるというのが必要になってきます。難しさも増えるけどうまくできたら楽しいですね。演奏にも幅が広がりますよね。自分の演奏を録音しそれに合わせて演奏するということもやってみてくださいね。さて次回のレッツプレイワンソングしのぶえは浜辺の歌、お楽しみに。チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。えー